നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് മാറുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല ആ വിശ്വാസം ആരാധനയിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മനസ്സിലങ്ങ് ഒരു ദൈവമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി വിശ്വാസികളുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോ വീട്ടിൽ ഇരുന്നോ തന്നെ ഇരുന്നോ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കാരണം നമുക്കായിട്ട് കൂതാശകൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് സഭയാണ് സഭ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് സഭയെ എന്തിനെയാണ് എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ചില ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം എന്നാലേ അവരിലൂടെ ലോകത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൂതാശകൾ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൂതാശകൾ സ്വീകരിച്ച് ദൈവ ഐക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത് അല്ലാതെ ഈശോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ആരാധനാ സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അത് പഴയ നിയമം തുടങ്ങി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജനത്തെ നീ വിമോചിപ്പിക്കുക ഫറവോയോട് നീ ചെന്ന് പറയേണ്ടതെന്താണ് എൻ്റെ ജനത്തെ എന്നെ ആരാധിക്കാനായി എൻ്റെ ജനത്തെ സ്വ സ്വതന്ത്രമാക്കുക വിട്ടയക്കുക ആരാധനാ സമൂഹമാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നടപടി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരൊരുമിച്ച് കൂടുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു ആരാധനാ സമൂഹമായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവം പൂർണ്ണമാകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ വരണം ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ദൈവത്തെ തൊട്ടറിയാനുള്ള ഒരു വലിയ അമൂല്യമായ കൃപയാണ് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെ തൊട്ടറിയാനുള്ള കൃപ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നാവിലലിയുന്ന കുഞ്ഞപ്പമായി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നാഥൻ കടന്നു വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് യുക്തിക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുക ഏത് മാനുഷിക ബുദ്ധിക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുക വലിയ പാടാ നമുക്കിത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമല്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന അത് ഭക്തിയോടെ എളിമയോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ഇരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയോടെ അപ്പോൾ അല്പാൽപമായി നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു സത്യം പറയാം ഞാൻ പുരോഹിതനായിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ആകാറായി മെത്രാനായിട്ട് ഏഴ് വർഷം ആകാറായി പക്ഷെ എനിക്കിതുവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മെത്രാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അത് വലിയ പാടാണ് മാനുഷികമായ ഒരു ശക്തിയിൽ അറിവിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന അതേസമയം ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വലിയ ദിവ്യ രഹസ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മാനുഷിക ബുദ്ധി കൊണ്ട് യുക്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ദുസാധ്യമായ ഒന്നാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഐക്യത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ എളിമയോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എടുക്കുന്ന ഒരു വചനഭാഗം പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവം ഇസ്രയേ ജനത്തെ കാണാൻ വരുന്നതാണ് അവിടുന്ന് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മോശെ വിളിച്ചിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം അവര് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കട്ടെ മലയ്ക്ക് ചുറ്റും ജനങ്ങൾക്ക് അതിർത്തി കൽപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം മലയിൽ കയറുകയോ അതിൻ്റെ അതിരിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മലയിൽ തൊടുന്നവൻ വധികപ്പെടും വധികപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് മലയിൽ തൊടുന്നവൻ വധികപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കടന്നു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കും ആ പ്രകാശത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ സൂര്യനെ തൊടണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അവസ്ഥ സൂര്യനോട് അടുക്കും തോറും നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോവും അത് സൂര്യൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഈ സൂര്യനെ തൊടണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അത്രമാത്രം 
ഈ ലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ് ഞാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കും കർത്താവെ നീ തന്നെ അല്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ നാവിൽ ഒരു കുഞ്ഞപ്പമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നത് അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത വിശുദ്ധമായ ഒരു രഹസ്യം ദൈവമേ സീനായി മല അത് പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാതടപ്പിക്കുന്ന ഖോ കാഹളധ്വനി മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാനം ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ജനമെല്ലാം ഭയന്നു വിറച്ച് അകലെ മാറി നിന്നു അവർ മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളാം ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മഹത്വം അത് നമുക്ക് വെളിവായി നസ്രത്തിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഒരു ശിശുവായി നമുക്ക് വെളിവായി നമ്മൾ എത്രയോ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് കർത്താവിനെ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടു മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ വീണ്ടും അവിടുത്തെ ഉദ്ധാനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ദിവ്യ രഹസ്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മധുബഹായൊക്കെ വിരിയിട്ട് മറയ്ക്കുന്നതും കാരണം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഒരു മഹത്വമൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റേത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ മാത്രം ആ വിരി തുറക്കുന്നതും ഒക്കെ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവിടെ എന്തോ രഹസ്യം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്തോ പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നീ പുരോഹിതനായാലും വിശ്വാസിയായാലും ആരായാലും നിന്റെ മാനുഷികമായ യുക്തിക്കോ കഴിവുകൾക്കോ ഒരിക്കലും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവ്യ രഹസ്യമാണിത് അതിനെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ മധുബഹയെ തിരശ്ശീലയിട്ട് മറയ്ക്കുന്നതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ മഹത്വത്തിൻ്റെ നാഥൻ ആ ഇസ്രയേൽ ജനം ആരുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം കണ്ടിട്ട് അകലെ മാറി ഓടിപ്പോയി നിന്നോ ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഓരോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മളെ തേടി കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു വലിയ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ദൈവം സന്ദർശിക്കുന്ന ജനം ദൈവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനം നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയ അവബോധം പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വേണം പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കാർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമല്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന ഒരച്ഛനും ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചൊല്ലാനുള്ളതുമല്ല ഒരു മെത്രാനും അത് തിരുത്താനായിട്ട് അവകാശവും നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രസംഗമൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കും പ്രസംഗമൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ് പക്ഷെ എഴുതുന്നവരുടെ ഗതികേട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പ്രസംഗം പാപ്പ എടുത്ത് വിഷറി പോലെ വീശുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ആ മനുഷ്യരോടെല്ലാം സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു അപ്പൻ മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത്രയും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പക്ഷെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ചെല്ലുമ്പം ഒരക്ഷരം വിട്ടു മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് ആ തലമുറ തലമുറയായി പകർന്നു കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന അമൂല്യമായ ആ നിധിയോടുള്ള ആദരവ് അതൊരു വൈദികനും ഒരു മെത്രാനും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചൊല്ലാനുള്ളതൊന്നും അല്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന കാരണം ഇത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കതിന് അവകാശമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കൃപയാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാം അല്ലാതെ അതിനകത്ത് കൈകടത്താനോ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണോ എന്ന് പറയാനോ ഒന്നും നമുക്ക് അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വൈദികരോട് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വൈദികനും അതിനകത്ത് ഒരു വാക്കുപോലും മാറ്റാൻ അവകാശം കൊടുത്തിട്ടില്ല സഭ അത്രമാത്രം പരിപാവനതയോടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ കുർബാനയൊന്നും നമ്മളാരും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും 
നമ്മളിപ്പോൾ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അനാഫറ പ്രാർത്ഥന അദ്ദായി മാറി എന്ന വിശുദ്ധര് അവരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അത് അതാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഇരുപത്തിനാല് സഭകളിലും പെട്ട് ഏറ്റവും പുരാതനമായ യുക്കരിസ്റ്റിക് പ്രയർ പരിശുദ്ധ അനാഫറ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും പുരാതനമായ അതായത് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളതിനകത്ത് കൈവച്ചിട്ടില്ല നമുക്കതിന് അവകാശമില്ല അത് പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസമാണ് അത് പകർന്നു കിട്ടുകയാണ് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് സഭയിലൂടെ ദൈവം നിവർത്തിതമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേവാലയം പോലും നമ്മൾ പണിയുന്നത് കേവലം ഒരു ഹോള് പണിയുന്നത് പോലെ അല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രതീകങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഹൈക്കല എന്ന പേര് പറയും പിന്നെ വചന പീഠനത്തിന് ബേമ എന്ന് പറയും അതുപോലെ മൂന്ന് പടികൾ ഉയർത്തി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പണിത് വിശുദ്ധീകരിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന മധുബഹ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് പരിശുദ്ധിയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഇടം അത് സ്വർഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ബലിവേദി ബലിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ ത്രോണോസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏറെ ആദരവോടെ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് കാരണം അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ത്രോണോസ് ഉണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനം അവിടെയുണ്ട് അതിനോടുള്ള വലിയ ആദരവ് അത് നമ്മൾ തിരശ്ശീലയിട്ട് മറയ്ക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മാത്രം അത് തുറക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ആദരവോടെ നമ്മൾ ആ സ്വർഗ സ്വർഗീയമായ രഹസ്യത്തെ സമീപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള കുറെ പ്രദക്ഷിണങ്ങളുണ്ട് വൈദികൻ വീരിയൊക്കെ തുറന്ന് ആദ്യം മധുമഹായിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങി വരിക ബേമായിലേക്ക് മനുഷ്യാവതാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് ആ കാർമികന്റെ ഓരോ വരവും വീണ്ടും ദൈവവചനമെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൈവവചനവുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും വീണ്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം ധ്യാനിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അനാഫ്ര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ബലിവേദിയിലേക്ക് കയറിപ്പോകും അത് കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ആത്മീയ പാതയവുമായി വൈദികൻ കടന്നു വരികയാണ് വീണ്ടും ദൈവം മനുഷ്യനെ സന്ദർശിക്കുന്ന അനുഭവം ഇങ്ങനെ സ്വർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുമുള്ള അനേകം തീർത്ഥാടനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത്രയും മനോഹരമായ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ദിവ്യ രഹസ്യമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഒരു പ്രതീകത്തിന് ഒരു ദിവ്യ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് പ്രതീകങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ദേശീയ പതാകയെ കാണുമ്പോൾ കേവലം ഒരു തുണിക്കഷണത്തെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് കേവലം ഒരു പതാകയല്ല കാണുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ രാജ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞ് പ്രതീകത്തിലൂടെ കാണുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് അനേകം പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ ദിവ്യ രഹസ്യം മനുഷ്യന് അനുഭവ വേദ്യമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വൈദികൻ തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളാരും വിചാരിച്ചേക്കരുത് ഈ അച്ഛൻ ഇച്ചിരി ഗമയുള്ളതുകൊണ്ട ഇച്ചിരി ഗമയായിട്ടിരുന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ തിളങ്ങുന്ന കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുപ്പായ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റോപ്പിൽ പോലും പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആൾക്കാർ ചോദിക്കും വല്ല അസുഖമുണ്ടോ വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇതിന് ഇവിടെ മാത്രമേ ഇതിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ ഈ വിശുദ്ധമായ ഇടത്തിൽ മാത്രമേ ഈ തിളങ്ങുന്ന കുപ്പായത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ എന്തിനാണ് ഈ വൈദികൻ തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായ ഇടുന്നത് ഉദ്ധിതനായ ഈശോയുടെ മഹത്വം നമുക്ക് അനുഭവ വേദ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതിലും നല്ല ഒരു പ്രതീകം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിലും നല്ല ഒരു അടയാളമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വർണ്ണങ്ങളിലൂടെ നിറങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഈ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇന്നത്തെ ജനത്തിന് കൊടുക്കാൻ സഭ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്വർഗീയമായ അനുഭവത്തെ 
യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുന്നതാണ് സംഗീതം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ പോപ്പുലർ മ്യൂസിക് പാടാറില്ല സീറോ മലബാർ സഭ മാത്രമാണ് അതിനൊരു അപവാദം ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ ഗാസറ്റിലെ പാട്ടും ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ സിനിമ ട്യൂണിൻ്റെ ട്യൂണിലുള്ള പാട്ടും ഒക്കെ കുർബാനയ്ക്കകത്ത് പാടുന്ന ഒരേ ഒരു സഭയാണ് നമ്മുടെ സഭ ബാക്കി എല്ലാ സഭകൾക്കും അവരുടേതായ ആരാധനാക്രമ സംഗീതമുണ്ട് അത് ശാന്തതയുടെ ഒരു സംഗീതമാണ് ഞാൻ റോമിലായിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കുർബാനകൾക്ക് പോയി ഗ്രിഗോറിയൻ ചാൻഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാണെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ ഗ്രിഗോറിയൻ ചാൻഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് കേൾക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കാം അതെന്താണെന്ന് ആർക്കും വലിയ മനസ്സിലാകത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ ലത്തീം ഭാഷയിലൊക്കെയാണ് പാടുന്നത് പക്ഷേ അത് പാടി അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും അറിയാതെ സ്വർഗീയമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് അത്രമാത്രം മനോഹരമായ ഒരു സംഗീത പാരമ്പര്യമാണത് നമുക്കുകൊണ്ട് സുറിയാനി സംഗീതത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുകൊണ്ട് നമ്മളത് കളഞ്ഞു കുളിച്ച് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ സിനിമ പാട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ അത് പോട്ടെ അതൊക്കെ മാറി വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുർബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നും നമ്മുടെ സാധാരണ ഭാഷയല്ല സാധാരണ സംഗീതമല്ല സാധാരണ നിർമ്മാണ രീതികളല്ല ഈ ദേവാലയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണ ഭാഷയുമല്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ എൻ്റെ അപ്പച്ച എൻ്റെ ജിറ്റപ്പ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില ശൈലികളും ഒക്കെയുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും മനസ്സിന് മനസ്സിലായെന്നൊന്നും വരികയല്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ദിവ്യ രഹസ്യമാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഏത് ഭാഷയ്ക്കും അപ്പുറത്താണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന വലിയ രഹസ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മളെ എല്ലാം ആകർഷിക്കുകയാണ് ദിവ്യ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും ആകർഷിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് തന്നെ ആകർഷിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആകർഷകമാക്കാനായിട്ട് അച്ഛന്മാരൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ശകലവും കൂടെ ഒന്ന് കളറാക്കിയേക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സ്പൊണ്ടൻ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിയേക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന അതിൽ തന്നെ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും ഞായറാഴ്ച ഒരു മണിയടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് ജനമല്ലെങ്കിൽ വരുമല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ദേവാലയങ്ങൾ എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരല്ലേ വരുന്നത് ഒരു മണിയടിച്ച ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടണം ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്ന ഇത്രയും മനുഷ്യരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ വരുത്താൻ അവരെന്ത് കാശ് മുടക്കണം എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കണം ഇതൊന്നുമില്ല മൂന്ന് മണിയടിച്ചാൽ ആ മണിയടി ശബ്ദം കേട്ട് നമ്മുടെ ജനം അത്ഭുതകരമായിട്ട് കടന്നു വരും അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ല നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം നേരത്തെ തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ വരുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാൻ കിട്ടും എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് നീണ്ടു പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണെന്നും ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകും മറവിരോഗം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അങ്ങ് നീണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ജനത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പള്ളിയിൽ ആളില്ല ആളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മനുഷ്യന് ഭക്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടെ കുർബാനയല്ലാൻ ആളില്ല കുർബാന കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ജനമുണ്ട് അവിടെ പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ പതിവായിട്ട് കുർബാനയല്ല വൈദികരില്ല അവിടെയാണ് ഈ സാത്താൻ കയറി പിടിച്ചത് ദൈവവിളികളെ അവൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കി പുരോഹിതരില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ ആളില്ലാണ്ടായി അതാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യം അല്ലാതെ കുർബാന അർപ്പിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യന് ഭക്തിയില്ലാത്തതൊന്നുമല്ല ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ അവധിക്കാല ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു മൂന്ന് കുർബാനയ്ക്കും കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് പേരൊക്കെ അവിടെ വരും വലിയ പള്ളിയൊക്കെ എന്നാലും അത്രയും പേര് വരുമല്ലോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പഴയ പള്ളി സന്ദർശിച്ചു ആ പള്ളി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആളില്ല പഴയ
ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോധമുള്ളവരൊന്നും അച്ഛനാ വരരുന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് കേരള സഭയെ തളർത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവവിളിയുള്ളത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇവിടെ ദൈവവിളി കുറഞ്ഞാൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ ആളില്ലാണ്ടായിക്കോളും സഭ ദുർബലമായിക്കോളും പക്ഷെ സാത്താനേക്കാളും പ്ലാൻ ഉണ്ട് കർത്താവിന് യൂറോപ്പിൽ ദൈവവിളി കുറയുമ്പം കർത്താവ് ഇന്ത്യയിൽ ദൈവവിളി കൂട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ദൈവവിളി കൂടുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ദൈവവിളി കൂട്ടും അത്ര തന്നെ അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ജനത്തെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു കത്തോലിക്ക രാജ്യമായിരുന്നു അവിടുത്തെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി എന്ന് പറയുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീട ധാരണമൊക്കെ നടക്കുന്ന മനോഹരമായ ആ കത്തീഡ്രൽ പള്ളി അത് ഒരു ബെനഡിക്ടൈൻ ആബി ആയിരുന്നു കത്തോലിക്ക ബെനഡിക്ടൈൻ സന്യാസികളുടെ ആശ്രമമായിരുന്നു മനോഹരമാണത് അതെല്ലാം പോയത് ഹെൻറി എട്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് ഒരു ഭാര്യ നിലനിൽക്ക വേറൊരു ഭാര്യ കൂടെ വേറൊരു ദിയ കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കണം പുള്ളിക്ക് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയതാണ് അടുത്തയാളെ കെട്ടണം മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചു അന്ന് മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുവാദം വേണം മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ചക്രവർത്തി അങ്ങ് ചക്രവർത്തി ആണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം മാറ്റിപ്പറയാൻ ദാസനായ എനിക്ക് സാധിക്കുകയല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കത്തോലിക സഭയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി അഭിമാനമുള്ള ഒരു നിമിഷമാണത് കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വിവാഹമെന്ന കൂതാശയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു സഭയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു രാജ്യം പോയി കത്തോലിക്ക സഭ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് എന്നാൽ എൻട്രി എട്ടാമം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി പോപ്പ് വേണ്ട ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പോപ്പ് കത്തോലിക്ക സഭയെ നിരോധിച്ചു പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതുകളിലോ മറ്റുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എം പി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് കാരണം അവരിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർ ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക സന്തോഷമായിട്ട് അവർ ജീവിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് അവിടുത്തെ ഒരു വിചാരിച്ചം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാക്ടീസിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം കത്തോലിക്ക സഭയാണ് കാരണം അവിടുത്തുകാർ പോയില്ലെങ്കിലും പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ വന്ന് പള്ളികളെല്ലാം നിറയുകയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയവരെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ് പരി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ട് കുർബാനയിലേക്ക് ജനമെല്ലാം കടന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയിലും കുർബാന ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും സഭയെ നിർമ്മിക്കില്ല കാരണം യുക്കരിസ്റ്റ് മേക്സ് ദർച്ച് ആൻഡ് ചേർച്ച് മേക്സ് ദ യുക്കരിസ്റ്റ് യുക്കരിസ്റ്റ് ആണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് സഭയെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ഈ വലിയ ദിവ്യ രഹസ്യം അതാണ് നമുക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന കൂതാശയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് ശക്തി നൽകും ഏത് തരത്തിലുള്ള ശക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുന്നത് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖം കണ്ടാൽ ശക്തി കിട്ടിയതുപോലെ ആണോ പോകുന്നത് അതോ ക്ഷീണിച്ചാണോ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു സംശയമാണ് കുർബാനയെല്ലാം കൂടി ക്ഷീണിച്ചു പോവുകയാണ് എൻ്റെ മാതാവ് ഇപ്പോഴേലും തീർന്നല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പലരും പോകുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു കൂതാശയാണ് ആദ്യത്തെ ശക്തി പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് നൽകുന്നത് ബലിയാകാനുള്ള ശക്തിയാണ് ബലിയാകാനുള്ള ശക്തി കുർബാനയിൽ അർപ്പണം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ദേവാലയത്തിലെ കുർബാന അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ജീവിതത്തിലെ കുർബാന ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ ബലി അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ജീവിതത്തിലെ ബലി ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ
നിങ്ങളുടെ ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ശകലവും കൂടെ ധൈര്യം കിട്ടണം ഉള്ള ധൈര്യം കെടുത്തിക്കളയരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് അവർ അങ്ങനെ എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം കെടുത്തുന്ന പ്രസംഗം പറയാൻ നിങ്ങളും ചെന്ന് പറയണം അവരോട് ഞങ്ങളെ ശകലം കൂടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസംഗം പറയാൻ പറയണം അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറ്റും നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അറിയാതെ കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കേട്ടോ ജീവിക്കാൻ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന കൂതാശയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന പരിശുദ്ധ കുർബാന കൂടിക്കഴിയുന്ന മനുഷ്യന് ധൈര്യം കിട്ടുകയാണ് എന്തിനാ ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബലിയാകാൻ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബലിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പിള്ളേരെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കള്ളത്തരം എന്താണ് മക്കളെ ജീവിതം ഒരു അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് ജീവിതം അടിപൊളി പരിപാടിയൊക്കെ ആകും എപ്പോഴാ നീ ഉരുകി ഉരുകി തീരുമ്പോൾ അല്ലേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഉപമ മെഴുകുതിരിയാണ് മെഴുകുതിരി പോലെ ഉരുകുകയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ എന്തെല്ലാം കരുതൽ നമുക്കുണ്ട് അയ്യോ ചെരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു നിവർന്നു നോക്കുന്നു നേരെ നോക്കുന്നു പൗഡർ ഇടുന്നു സെൻറ് അടിക്കുന്നു ഒത്തിരി കാശ് കളയുന്നു പിന്നെ മുടി ശരിയാക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു പുരികം ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നു കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു എന്ത് ചെയ്യും ഉരുകി ഉരുകി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഒരു പ്രായമായി നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുകി ഉരുകി തീരുകയാണ് ഇതാണ് ജീവിതം നമ്മുടെ പഴയ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇല്ലേ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വിറകുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മച്ചിമാർ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്യാസ് അടുപ്പൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിറകയിൽ ഊതി 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 തുടങ്ങുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതം പാവങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കഷ്ടപ്പാട് തീ പിടിപ്പിക്കാനാണ് അടുപ്പിൽ അല്ലെ തീ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വസ്ഥതയുണ്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ ഭക്ഷണം പിന്നെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കണം പിള്ളേരെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അത് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നും അല്ല ഇതുപോലെ അളന്ന് തൂക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അല്ല അന്ന് അന്ന് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അവരങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക ഏഴെട്ട് മക്കൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മക്കളൊക്കെയാണ് അവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അപ്പനെ മാനേജ് ചെയ്യണം ആകപ്പാടെ അവർക്ക് ദുരിതമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പലഹാരം വേണം നാല് മണിക്ക് മക്കൾക്കെല്ലാം പലഹാരം വേണം വൈകുന്നേരം കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാത്രം കഴുകണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാവം പന്ത് പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും കിടന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഹോട്ടലിന് അവധി ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അവധി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല ദുഃഖപള്ളിയാഴ്ചയും കൂടെ അത് തുറന്നു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികളാണ് നമ്മൾ ദുഃഖവള്ളിയാഴ്ച അമ്മയുടെ ഹോട്ടൽ തുറക്കണം അമ്മ സമ്മതിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതായിരുന്നു പഴയ കാലം ഉരുകി ഉരുകി തീരുകയാണ് അവരങ്ങനെ കത്തി കത്തി എരിഞ്ഞെരിഞ്ഞ് തീരുകയാണ് പക്ഷേ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷം എല്ലാവരുടെയും ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നാലും ഭൂരിഭാഗവും മക്കളൊക്കെ വലുതായി അവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതുങ്ങളെല്ലാം ഇരുന്ന് കഴി കഴിക്കുകയും കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ജീവിതം ഒരു ബലിയാകുമ്പോഴാണ് അത് സന്തോഷമായിട്ട് മാറുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരിക്കലും സ്വ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതാണ് ബലി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുർബാനയുടെ ചുരുക്കം എന്താണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ശരീരം നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ രക്തം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ എനിക്ക് അസംതൃപ്തിയാണ് കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർ പെരുമാറുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എപ്പോഴും ഈ ഞാൻ ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അസ്വസ്ഥപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയോ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷം നിറയുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു വലിയ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് ഉരുകി ഉരുകി തീരാൻ കരുത്ത് നൽകുന്ന പരിശുദ്ധമായ കൂതാശയാണ് അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ അതിരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി
പഴയ അവിടുത്തെ രാജാവ് മദർ തെരേസായെ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് മദറിനോട് പറഞ്ഞു മദറെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായ ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭവനം തുടങ്ങാവോ മദർ പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോൾ എന്നാ തുടങ്ങാമല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രണ്ട് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് രാജാവെ എന്താണ് വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധ കുർബാന വേണം രണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു വൈദികനെ വേണം രാജാവ് വേദനയോടെ പറഞ്ഞു മതറെ ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഞങ്ങളുടെ മതമല്ലാതെ വേറെ ഒരു മതവും ഞങ്ങളിവിടെ അനുവദിക്കുകയല്ല ഇതിന് പകരം വല്ല നഷ്ടപരിഹാരം വല്ല മതിയോ നമ്മളാണെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ കുർബാന നമുക്ക് ശാലോം ജീവിക്ക അതുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഓൺലൈൻ മതിയല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന വല്ലാത്ത കാലമാണല്ലോ ഇത് ഓൺലൈനിലൂടെ കണ്ടാലും മതിയല്ലോ കാശ് പോരട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ മദർ മദർ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ കുർബാന തന്നെ വേണം വേറെ ഒന്നും പോരാ കാരണം മദർ മാ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പരിചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഈ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് കരുതാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യരെ കരുതാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യരായ എൻ്റെ സഹോദരിമാർക്ക് അതിന് എവിടെ നിന്ന് കരുത്ത് കിട്ടുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ രാജാവ് കേട്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ വചനപ്രകോഷണം അതായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന കുർബാനയില്ലാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സ് പലരും ഈ കാരുണ്യ ഭവനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുള്ളവർ ചില ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളും പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാവം കന്യാസ്ത്രീമാരുടെ ജീവിതം അതിരാവിലെ മൂന്നരയ്ക്കൊക്കെ ആരംഭിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കണം ഇവരുടെ മുറി മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കണം അവരെ കുളിപ്പിക്കണം അവരെ എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും പള്ളി കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അതിരാവിലെ മൂന്നര മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നീളുന്ന അവരുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരുത്ത് കിട്ടുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് കുർബാനയാണ് അവർക്ക് കരുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പെമ്പിള്ളേരല്ലേ ഇവര് നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ശുശ്രൂഷകളല്ലേ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഇത് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്നാ കിട്ടും അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇതിന് കരുത്ത് കിട്ടുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ബലിയായ കർത്താവല്ലത് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ബലിയാക്കാൻ കരുത്ത് നൽകുന്ന വലിയ കൂതാശയാണ് അപ്പോൾ ബലിയാകാനുള്ള കൃപയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് നൽകുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപയാണ് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപ ഈ രണ്ട് കൃപകളും ബലിയാകാനുള്ള കൃപയും ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപയും വേറെ എങ്ങും കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിശ്വാസികൾ ആദ്യം വാതറന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോഴുള്ള വരു വന്നിട്ട് പറയുന്ന വാക്കല്ല പറയേണ്ടത് ശരിക്കും കുർബാന പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം ദൈവജനം വാതുറന്ന് ആദ്യം ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ അനുരഞ്ജിതനായി തീർന്നിടാം അതതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും അല്ലാതെ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയിപ്പോയതാണ് പക്ഷെ അത് മനോഹരമാണ് അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം അനുരഞ്ജിതരായി തീരാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ബലിവേദിക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാണ് ക്ഷമിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് പക മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരി വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ബലിവേദിക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള വലിയ മനസ്സോടു കൂടിയാണ് അടിരഞ്ജനപ്പെടാനുള്ള മനസ്സോടു കൂടി നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തി വേണം നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പറ്റുകയല്ല ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു അകാരണമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചു നമുക്ക് അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല നമ്മളവനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് പോലും
ക്ഷമിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കരുത്ത് വേണം കരുത്ത് തരുന്നത് ആരാണ് എല്ലാവരുടെ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ തോറ്റുപോയ ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണത് നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ തോറ്റുപോയവൻ അവൻ ആ മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങി ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ ലോകത്തിൽ അവനെ കുരിശിൽ തറച്ച ശക്തികളെല്ലാം സന്തോഷിച്ചു കാരണം അവൻ്റെ പരാജയപ്പെട്ടു അവൻ ഇല്ലാതായി ദൈവം മരിച്ചു പക്ഷെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവിടെ നിന്നും ജീവിക്കുന്നു ശക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നു ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ട് ആ പരാജയത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ മാർഗമാക്കി മാറ്റിയ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് ക്ഷമിക്കാൻ പരാജയപ്പെടാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമുക്കും ഇന്ന് കരുത്ത് നൽകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ക്ഷമിക്കാത്ത എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് മക്കളോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് എത്രയോ പേരുണ്ട് അത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ പിറന്ന മക്കള് പരസ്പരം വർത്തമാനം പറയാതിരിക്കുന്നു പേടിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നുകിൽ പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷമാണ് പല വിദ്വേഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഭയമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പേടിയാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത് നമ്മളോട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ ഒരു രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പരസ്പരം തള്ളിപ്പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ഒരാൾ സഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സഹനം കണ്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നോടൊരു സഹോദരി പറഞ്ഞു അവരുടെ മകളുടെ കല്യാണമായി അവരുടെ സഹോദരൻ്റെ സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് അവർക്കൊരു ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അത് വിറ്റാലേ ഇവരുടെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കത്തുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ മനുഷ്യൻ വിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എനിക്ക് നന്നേക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലം കൂടെ എന്നാൽ വിലയും കൊടുക്കത്തില്ല മാന്യമായ വിലയും കൊടുക്കത്തില്ല പലരും വന്ന് നല്ല വില പറഞ്ഞു പക്ഷേ കൊടുക്കുകയില്ല സമ്മതിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താ അത് എനിക്ക് വേണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ മാന്യമായ വില കൊടുത്ത് ഈ സഹോദരിയെ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ സഹോദരിയല്ലേ അവരെ സഹായിക്കുക അവരുടെ മകളുടെ കല്യാണമല്ലേ അത് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വിലയൊക്കെ മേടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് തന്നിട്ട് പൊക്കോണം എന്തോ ഒരു ആർത്തിയാണ് നമുക്ക് ഈ ആർത്തിയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷമിക്കാൻ മാനുഷികമായ കഴിവൊന്നും പോരാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വേണം മനുഷ്യരെല്ലാം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കരുതെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ മനുഷ്യരെല്ലാം നമ്മളെ ഈ കേസ് കൊടുക്കാനും വഴക്ക് പിടിക്കാനും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഇതിന് അണ്ട് പറയേണ്ടതായിരുന്നു നീ ആയതുകൊണ്ടാ ഒന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വെറുതെ വിടരുത് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം പറയണം എന്നും ആവേശം അവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ വഴക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ വിട്ടുകൊടുക്ക പോട്ടറാ എന്ന് പറയുന്ന ആരുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചിലപ്പോൾ പറയായിരിക്കും വേറെ ആരുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല എന്നിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിവുള്ളവനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും വന്നേനെ ഇതൊന്നും പറയുകയില്ല ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ആണായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ പരിഹസിക്കുകയാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ആണല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെയൊക്കെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ക്ഷമിക്കാത്തവനും പോരാടുന്നവനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനും ഒക്കെയാണ് പുരുഷൻ പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അത് പുരുഷത്വം സ്ത്രീകൾക്കും ആകാം ചിലപ്പം അല്ലേ ചില ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നീക്കുകയാണ് വാദിച്ച് ജയിച്ചു നീക്കുകയാണ് കാരണം അതാണ് ലക്ഷണം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനും അതുപോലെ തോറ്റുപോകുന്നവനും എല്ലാം മണ്ടനാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ചിന്തയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമുക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കരുത്ത് കർത്താവ് തരികയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മളോട് കേസ് കൊടുക്കാനും പത്ത് പ്രാവശ്യം അവനെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി ഇറക്കണം അവനെ വെറുതെ വിടരുത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എരിവ് കയറ്റുമ്പോൾ തേ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളും കൂടെ ക്ഷമിച്ചേര് നിങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങൾ നിങ്ങളെ വലിയ മഹത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് തരുന്ന രണ്ട് കൃപകൾ ഈ ബലിയാകാനുള്ള കൃപയും അതുപോലെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപയുമാണ് അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്
ഒരു തരത്തിലും എനിക്ക് ഉറക്കം പറ്റത്തില്ല രാത്രിയിൽ ഞാൻ അത് ഞാനോട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും വല്ല കൊണ്ടുപോയി തലക്കോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാലോ ഇയാൾ എന്നോ ശബ്ദമാണ് വലിയ ഇഞ്ചം വണ്ടി വലിക്കുന്ന പോലെയാണ് വലിക്കുന്നത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇയാളുടെ രാത്രിയിലും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പകൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നിരന്തരം ക്ഷമിക്കാൻ നിരന്തരം ബലിയാകാൻ നമുക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാന മാത്രമാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൽ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ഔദാര്യപൂർവ്വം ഈ സമയം കർത്താവിനോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കർത്താവ് സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃ